Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Poder se assentar. Eu desejo ser grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, de me adorar a Deus com os irmãos. Para mim é um prazer, uma alegria. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Rogério Zanilac, bem como a sua esposa, que nos fizeram o convite. Através da vida do pastor Elias, que é um amigo e irmão de Deus do Senhor, que Deus em Cristo também nessa abençoe. O pastor Samuel, no certo, são contato do Senhor, nós somos só Deus na palavra, que Deus em Cristo também nessa abençoe. Os amigos e irmãos que estão aqui, pastor Rodinei, que Deus em Cristo abençoe, pastor William, que não está presente, mas é um irmão, um amigo que Deus nos deu, e eu glorifico muito a Deus pela vida dele. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que é um presente de Deus para mim, está me acompanhando, bem como meu sogro e a prima da minha esposa também está conosco. Que Deus é Cristo tenha uma recebeção. Eu quero fazer uso de um texto, irmãos. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, o Glória a Deus. Glória a Deus. Um texto bastante conhecido de todos nós. Pastor, eu trago comigo a saudação e um abraço do meu pastor, pastor Edson Sudelimela, do setor 28 em Diadema, ao Senhor e toda a igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Quando se encontrar o texto, diga glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a Bíblia no seu colo só por um instante. Eu tenho certeza que todos nós saímos dos nossos lares e viemos aqui para adorar ao Senhor, muito exclusivamente adorar a Ele. Então eu gostaria de antes de fazer menção do texto, pedir a você que você fechasse os seus olhos aí aonde você está, se você puder, feche os seus olhos e eu gostaria de adorar o Senhor com você, apenas um trecho de um louvor, oh glória a Deus, sei que estás aqui Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há Capítulo 16, versículo 1, 
está escrito assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessel Benemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessel Benemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, nós fizemos uso de um texto bastante conhecido de todos nós. Mas o Senhor fez arder esse texto no meu coração e eu gostaria de dividir com os irmãos algo que o Senhor me deu dentro dessa palavra. Os irmãos sabem que o Senhor chamou Samuel como um presente, uma dádiva que deu à sua mãe, uma mulher impossibilitada de gerar filhos. Mas houve um dia em que ela, fazendo um propósito com Deus, pediu ao Senhor o prazer de poder gerar um filho e ela o entregaria ao Senhor. Samuel passa a servir ao Senhor, meus irmãos, e aprender do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele assume o sacerdócio, também é juiz em Israel, só que chega um período da vida de Samuel em que a idade pesa sobre os seus olhos. E o povo, ao observar que já Samuel estava envelhecendo e que os seus filhos tomavam os mesmos caminhos dos filhos de Eli, e os irmãos devem se lembrar dos caminhos que os filhos de Eli, os rapazes por nome de Rófine e Finéia, tomaram. Eram moços que não honravam ao Senhor, eram moços que não prezavam por aquilo que nós chamamos de princípios. Então, os filhos de Samuel seguiam os mesmos caminhos. Como a chamada passava de pai para filho, e o povo na preocupação de ficar nas mãos agora, de um homem que não tinha o mesmo caráter do que o seu pai, eles chegam a Samuel e vão dizer, olha, agora nós também queremos um homem que reine sobre nós. Assim como as nações circunvizinhas têm homens que reinam sobre eles, nós queremos um homem para reinar sobre nós. É nesse período que Samuel vai falar com Deus, e a Bíblia vai dizer que Samuel, entristecido, vai dizer ao Senhor, o povo quer um rei, mas o Senhor diz a Samuel, fica tranquilo, não precisa entristecer o teu coração, eles querem um homem, mas as diretrizes ainda continuarão partindo de mim, eu vou colocar alguém para reinar, mas eu ainda continuarei sendo Senhor e Deus de Israel, é nesse período irmãos, que o Senhor diz a Samuel, vai chegar um rapaz aí, e quando ele chegar te procurando, eu vou te fazer saber, quem é esse que eu escolhi para reinar, e os irmãos devem se lembrar que houve um dia em que o pai de Saul pede as bezerras, e Saul chama o seu moço para procurar as bezerras do pai, quando já um tempo bom de busca, e sem obter sucesso nessa busca, a Bíblia vai dizer que Saul olha o seu moço e diz, vamos embora, porque a essas alturas o meu pai agora já está preocupado com a gente, já não é mais com as bezerras, só que o moço que estava com Saul diz, não, nós ainda temos uma oportunidade de encontrar as bezerras do seu pai, se nós formos procurar o um profeta ou o um vidente, como eles diziam na época, é certo que nós encontraremos as bezerras do seu pai. Saúl diz o seguinte, para procurar o um profeta eu preciso ter algo para levar como oferta a ele. E eu não tenho nada. O seu moço diz, então nós vamos porque eu ainda tenho um terço de um ciclo de prata aqui. Dá para procurar o um profeta. Eles vão até a cidade de Ramataís, ao fim. Quando chegam na entrada da cidade, encontram as mulheres tirando água, porque era o costume da época. Os irmãos devem se lembrar que quando Jesus encontrou a mulher samaritana, a encontrou tirando água do poço. Eles chegam na entrada da cidade e perguntam, porventura, por acaso, é aqui que mora o profeta? As mulheres da entrada vão dizer o seguinte, é sim, mas é melhor vocês se apressarem porque ele costuma ir adorar ao Senhor. Ele costuma ir oferecer ao Senhor um sacrifício. Saúl e o seu moço vão subindo em direção à busca do profeta. Quando eles vão subindo, a cidade de Ramá, a Bíblia vai dizer que Samuel sai da sua casa. 
quando sai da sua casa e encontra com Saul e o seu moço. Saul vai olhar a Samuel e vai dizer o seguinte: Você conhece o profeta? Você sabe onde ele mora? Samuel vai olhar Saul e, como alguém que não tem medo de assumir a chamada de Deus em sua vida, vai dizer o seguinte: Eu sou quem você procura. Eu encontro algumas pessoas, irmãos, que quando o Senhor o elege, quando o Senhor escreve algo sobre a vida dele, ele tenta expressar aquela mera e falsa humildade, negando aquilo que o céu escreveu sobre ele. Mas eu venho amando do Senhor dizer algo a você essa noite: não tenha medo de assumir aquilo que o céu escreveu. Deus sobre a sua cabeça se o Senhor te chamou e te elegeu ministro, tu é ministro e não precisa ter medo de assumir a chamada Samuel diz, sou eu que você procura, eu sou o profeta quando ele diz essa palavra Saul, o Senhor Deus diz a Samuel é esse rapaz que eu, eu te disse um tempo atrás que viria te procurar unge ele a rei de Israel a Bíblia vai dizer que Saul é ungido em Ramá, assume o reinado em Mispa e começa uma trajetória linda de se ver, porque todo começo é empolgante, irmãos. Todo começo dá gosto de ver. Todo começo, irmão, dá gosto de se observar. Já viu alguém que começa os passos na igreja? Ele é o primeiro que chega e se chega o porteiro não chegou ainda, ele já começa o culto lá fora antes do porteiro chegar. Já viu alguém começando no trabalho? Ele não dá motivo para ninguém falar dele. O problema, irmão, é no meio do caminho. É quando vai se dando o processo, o trajeto, que a gente vai saber quem é quem. Porque todo começo, irmão, a gente tem multidão. Gideão, no começo, tinha quantos homens? No meio, quantos ficaram? É por isso a preocupação de Abacuque, quando ele vai dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque é no meio que a gente começa a sentir o peso da responsabilidade de Deus nas nossas vidas Saul começou muito bem entendendo irmão, que ele não era o dono do poder e aqui fica bem claro uma coisa existe uma grande diferença em ter o poder e em me ser confiado o poder, quando eu tenho o poder pastor Samuel e meus pais que aqui estão eu faço o que eu quero como eu quero ninguém pode questionar mas quando alguém que é dono do poder Me tira da lama do pecado Me lava no sangue carmesim Me dá o um nome e diz Eu vou confiar você o um poder que é meu Eu faço aquilo que ele manda Eu entro aonde ele manda Eu vou até onde ele manda Porque o poder não é meu, é dele Quando o Senhor chamou Saul É como se o Senhor dissesse a Saul Você vai reinar sobre o meu povo Mas o poder sobre ele direita, tu vá para a direita se eu mandarem para a esquerda, tu vá para a esquerda, Saul começou obediente, até o dia em que o Senhor Deus chama Samuel e diz para Samuel, diga para Saul que é para ele ir lá na cidade e matar tudo não deixar nada, ele ouve a voz do Senhor, só que nesse ponto aqui, penso eu que Saul agora já achava que podia fazer o que queria já achava que podia fazer como queria, irmão mas o Senhor vai dizer na sua palavra que é Ele que estabelece e é Ele que faz cair. Enquanto eu estiver na direção de Deus, Ele vai me manter no chamado que Ele fez. O dia que eu olhar e dizer, vou fazer do meu jeito, Ele diz, agora eu não preciso mais de você. Saúl foi lá, matou parcialmente, escondeu o que lhe agradava. E quando Samuel vai encontrar, vai dizer, você fez o que o Senhor mandou? Fiz. Do jeitinho que o Senhor mandou? Fiz. E que, o que é esse barulho por detrás da cortina que eu estou ouvindo? Aleluia. Aleluia. Irmão, o pastor pode não me ver. O líder pode não me ver. O regente pode não me ver. Mas a palavra diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, contemplando aonde os homens não conseguem contemplar. Irmão, parece que 
nós vivemos em um período em que o certo está ficando errado e o errado está ficando certo e a gente vê pessoas que já não fazem mais caso de Deus, já não fazem mais caso da ordenança e da soberania de Deus, indo de vento em pouco e tendo corda para correr, mas quando eu leio essa palavra o Senhor me faz entender, vai chegar a hora que eu vou puxar a cortina e aí já a gente vai saber quem é que eu Não sabe o que é? É que eu encontrei alguns animais lá que eu penso que dá para oferecer ao Senhor como oferta, mas Deus já tinha rejeitado antes dele pensar qualquer coisa. Então não dá para ter um jeitinho com Deus, irmão. Se Deus falar sim é sim, se falar não é não. Se Deus falar quero e quer, se falar não quero mais, não quer e acabou. Ninguém re... ninguém re... A palavra de Deus, irmão, ninguém Aleluia. Passa Samuel vai dizer a Saúl o seguinte Nós vamos sair em batalha Contra os filisteus Você me encontra em Gilgal Fica lá sete dias No sétimo dia eu chego Sacrifico ao Senhor E a gente sai em batalha Saúl foi e fez o que Samuel disse Só que deu o sétimo dia E Samuel não chega, irmão Saúl tinha perdido tanta noção Que ele pega as vestimentas sacerdotais E se paramenta como sacerdote Oferece o sacrifício como sacerdote Só que Saúl era rei, irmão e não é porque ele era rei que podia fazer o que queria, porque toda chamada respeita limites. Aleluia! Vou dizer de novo, toda chamada respeita limites. Aleluia. Não adianta colocar roupa do ofício, fazer o sacrifício do ofício e não ter o óleo sobre a cabeça que cadencia a função. Samuel chega Samuel chega, olha tudo pronto Olha para ele e diz, o que que você fez? Não, é porque você não chegava E eu estava a hora de ver Eu estava vendo a hora que os filhos Deus encontram a gente E eu tive que resolver Mas você foi chamado para resolver essas coisas? Eita. Mas é que talvez o líder não esteja vendo Então deixa o dono da obra tratar com ele Fica no céu Isso aqui é um convite de Deus para Samuel. 
o Senhor disse para ele, enche o vaso de azeite, vamos juntos à casa de Gessé, o Belenito, lá em Eufrates, porque dos filhos dele eu tiro alguém para reinar a partir de hoje, e aqui é que para a indagação da minha mente irmão, Samuel, por que sair de Ramá até Eufrates com o um vaso cheio de azeite? Se acarretaria a ele muitas complicações, uma delas, os curiosos da fé chegariam e diriam, para que o vaso? E o azeite? Está indo aonde? Vai fazer o quê? Um de quem? Segundo, se Saul soubesse que Samuel está saindo para ungir um outro em seu lugar, ia procurar matá-lo. E quando eu perguntei ao Senhor, por que Samuel sair com um vaso de Ramã até Eufrata? Sendo que se ele chega lá na casa de Jessé, de Jessé, o Senhor me mandou aqui para ungir um dos seus filhos a rei. Fecha a porta, pega o um vaso, põe azeite, ninguém precisa ficar sabendo. Estava tudo certo. Só que o Senhor, quando chega o momento de descer o óleo sobre alguém, não esconde nada de ninguém, irmão. O Senhor não deve nada a ninguém e quando Ele decide fazer, pode fazer bico torto, pode fazer cara feia, pode não gostar do jeito que você dá glória, pode não ir com a forma que você interpreta, mas se o céu decidir que é o teu dia, não tem demônio, não tem macumba, não tem ninguém que peça o Senhor fazer. Não despreze o azeite Oh glória a Deus Nos dias em que temos vivido Alguém valoriza mais o talento Porque alcança as oitavas maiores Porque tem diploma Porque fala bem Mas eu sou do tempo Em que subia alguém aqui que era iletrado Mas tinha óleo sobre a cabeça E quando dizia assim Diz o Senhor O céu lá em cima assinava em máxima Na vida de um crente Não é o um falar bonito Não é o um esbanjar de um vernáculo rico O que faz a diferença na vida de um homem É de uma mulher de Deus É o azeite que ele carrega consigo É por isso que alguém vai deixar escrito aqui da seguinte maneira Em todo tempo é nunca, nunca, nunca lhe falte óleo sobre a cabeça. Eu fui procurar algumas utilidades para o azeite, irmão. E eu encontrei que o primeiro azeite que era usado quando se prensava, o primeiro óleo que descia, era usado para alimentar as lâmpadas do castiçal que ficava no templo. Os irmãos devem se lembrar que quando o Senhor chamou Samuel, o texto vai dizer o seguinte, ao passo em que a lâmpada de Deus se apagava no templo, chamou o Senhor a Samuel. O sumo sacerdote tinha responsabilidade sobre os ombros de dosar o azeite para que a lâmpada se mantivesse acesa durante toda a noite e durante o dia o sol deixava claro o templo. A importância é que o templo não podia ficar apagado de maneira alguma. E aí eu consegui entender Porque aqui tem algumas pessoas Que entra culto e sai culto E ele fica do mesmo jeito Entra festa e sai festa E ele entra e sai do mesmo jeito Ele olha e às vezes Até indaga ao Senhor dizendo Por que é que o Espírito Visita a irmã Maria e não me visita Eu estou do lado dela Mas o Espírito visita a todos Irmão Miriam, o Senhor está falando de templo E o que tem a ver com a gente Ué Alguém deixou escrito para mim e para você Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Então quando nós vemos a casa do Senhor Ao templo, ao santuário O Espírito desce para visitar o teu templo Assim como desce para visitar o desse irmão Que já falou em outras línguas Essa noite nessa reunião O problema é que alguém confiou demais no dia E a noite chegou O óleo acabou E aí não quis 
e saber de óleo achou que a noite nunca ia chegar mas chegou aí o espírito desce como na reparacia de revidora ganha e quando desce vem visitar só que se eu chegar na casa de qualquer um dos irmãos e encontrar lâmpadas apagadas eu vou entender que já está dormindo está descansando não quer receber mais ninguém aí o espírito chega te encontra de lâmpadas apagadas e diz hoje ela não quer minha visita amanhã eu volto ele chega no outro dia e do mesmo jeito mas essa noite essa história muda se o espírito encontrar portas abertas o seu coração e essa palavra se fizer uma verdade eu tenho uma notícia de Deus para te dizer há um sumo sacerdote ungido na casa chamado Jesus de Nazaré e ele tem óleo na mão está batendo a porta e dizendo abra porque eu vim acender abra porque eu vim acender abra porque eu vim Você precisa disso? 
Então feche seus olhos aí onde você está. Oh glória ao Senhor. Oh glória ao Senhor. Eu sinto o Senhor tomando alguém que entrou aqui caído. Tomando pelo amor dizendo descansa porque hoje o azeite desce para curar a ferida da tua alma. Eu sinto o Senhor tomando alguém pela mão e dizendo descansa porque hoje eu vim para te confirmar que eu ainda conto com você nessa batalha. Jesus 
Jesus que desça sobre nós por bondade e misericórdia desça sobre nós agora o azeite que prepara homens e mulheres para a batalha que desça sobre nós agora o azeite que acende lâmpadas em templos que entraram apagados que desça sobre nós agora o azeite que cura feridas da alma que desça sobre a tua igreja agora aceite um chão para mudar a história de crentes que entraram aqui achando que o cenário era de derrota e era irreversível parece não cicatrizar e é de ti que sairá a cura essa cura não tem remédio na farmácia para curar é lá dentro alguém olha e não vê solução saída e o Senhor te diz essa noite eu te trouxe aqui é mina e a para através de você levar cura a alguém que vai chegar aqui e dizer o Senhor ainda encontra aqueles que Ele conta na batalha alguém olha o cenário e diz esse aí, essa aí não sai dessa situação mas o Senhor te traz aqui para te dizer quando eu escolho, eu escolho e cuido assim enquanto essa irmã te abraça o Senhor te enche do azeite para curar lá entende? pode vir minha irmã 